Вы, наверное, слышали такую фразу про мальчика, который, идя в туалет, кричал «Бабушка, подержи мне писюльку!» Так вот, долгое время думал, что это своеобразная фраза, как некий отрывок из анекдота или какой-то присказки до той поры, пока в своей практике я не столкнулся в реальности с тем, что существуют такие мальчики, которые действительно кричат из туалета подобные фразы. Поговорим о том, как воспитывать мальчиков. Сначала разберем некую условно нормальную ситуацию, когда ну, действительно в семье есть ребенок, ребенок мужского пола, и он нуждается в каком-то более определенном к себе отношении. В чем суть этого определенного отношения? С одной стороны, есть некие общие тенденции, тенденции, которые заключаются в том, что когда вы развиваете своего ребенка, нужно в первую очередь идти за ним, а не бежать перед ним и тащить его в какую-то сторону, которую вы считаете для себя нужной. У каждого ребенка есть некий свой потенциал, и со стороны родителей очень важно этот потенциал увидеть и помочь ему развиться. Какие-то мальчики более активны и нуждаются в более активном времяпровождении, какие-то более пассивны, созерцательные, вы и наблюдать за миром. И ваша задача, как мамы, как папы, увидеть эти вещи и помочь ему их развить. То есть здесь самый главный тренд, который не стоит терять и забывать, это о том, что нужно идти за ребенком. Конечно, мальчики, в отличие от девочек, нуждаются в более активном времяпровождении. Ну, как правило, всякие бывают мальчики, но обычно в более активном. Поэтому, если вы папа, старайтесь с этим ребенком проводить больше времени именно активного. Не забывайте, что мальчикам важно, чтобы с ними боролись, что с ними играли в футбол, занимались гимнастикой, что им важно научиться что-то мастерить и как-то переделывать и переконструировать мир, который есть вокруг них. То бишь, стройте с ними что-то, ломайте с ними, создавайте песочные замки, не забывайте их потом разрушить, потому что вот эти моменты соседания, разрушения, они дают очень важный психоэмоциональный опыт, который впоследствии ребенку может пригодиться. В общем, так или иначе, будьте с одной стороны с ребенком, с другой стороны не забывайте идти немножко за ним, а с третьей стороны давайте ему то нужное отражение активности, которое есть в нем самом. Если случилось так, что а, ребенок, мальчик растет в семье один без отца, и таких ситуаций в нашей жизни, к сожалению, бывает немало, здесь очень важно не совершить некоторые ошибки. Какие? Мамы, когда они оказываются наедине со своими детьми мужского пола, очень часто начинают их воспринимать как своеобразных папозаменителей, причем маленьких папозаменителей, за которых они пытаются сделать все. Ну, в силу любви и желания как бы спасти их от неких трудностей и невозможности направить свою либидо на какого-то другого мужчину, свою некую энергию эмоциональную. И поэтому эти мальчики растут в излишней какой-то вот заботе и вот тепле и не приучаются к важным мужским ролям. Поэтому, если вы воспитываете мальчика одного, и вы мама, не забывайте, что на него необходимо сваливать какие-то мужские обязанности. Пусть он таскает воду, пусть он так или иначе учится прибивать те полочки к тем самым стенам, ремонтировать, может быть, краны, а, или выносить мусор и носить из магазина картошку. Пусть он понимает, что у мужчины в семье есть определенная роль, с которой никто, кроме него, справиться не может. И в этом плане остальные Старайтесь отсылать его, пусть даже к несуществующему, но все же мужскому образу отца. Ну, то есть в том случае, если папа совсем исчез из жизни ребенка, надо хотя бы создать некий условно-позитивный образ, на который вы можете опираться, что пусть даже не напрямую, что твой папа сделал бы так, а что мужчина, он ведет себя в семье подобным образом, что мужчина, он делает те или иные вещи, что а, от мужчины ожидают того-то и того-то. И в этом случае у мальчика будет некое определенное представление о том, каким должен быть мужчина, что он должен делать, и что, в принципе, вообще мужчины себя представляет. Другой вариант, с которым в нашей жизни очень часто приходится сталкиваться, в том, что мальчики, когда рождаются в семьях, они начинают окружаться каким-то совершенно диким вниманием и своеобразным обожествлением. Об этих историях мне слушать приходилось не раз но не от самих мальчиков и не от родителей, которые считают порой это за некую норму, а от правила каких младших там или старших сестер. Я помню, как одна девочка мне рассказывала о том, что когда я только ну, родилась, была маленькой, и пока у меня не было брата, родители ну, со мной как-то взаимодействовали, обращали на внимание, ходили, гуляли. А когда родился у меня братик, обо мне забыли. Очень часто говорит, была такая ситуация, гротескна, но причем реально существующая, что я гуляла на улице, в это время видела, как из дома выходит моя мама с папой, с моим младшим братом, которому там года 4. Я их спрашивал, вы куда? Они говорят, а мы поехали на аттракционах кататься, а ты пока погуляй. Садились втроем в машину, уезжали, а я оставалась во дворе с другими детьми. Иногда перегиб в сторону воспитания ребенка и взаимодействия с ним, как с неким божеством, именно с мальчиком, она бывает просто 
потрясающе непередаваемо. Действительно, здесь встречаются вот эти ситуации, когда мальчик реально сам не хочет и не может ходить в туалет и говорит, чтобы за него поддержали его мужской орган, потому что ему как-то лень и не хочется, и неприятно к нему прикасаться. Когда действительно они элементарно и попу за собой помыть не могут, не говоря уж о каких-то других простых бытовых делах. Что из этого получается? Растет какой-то человек, который совершенно не видит границ собственной личности, который считает, что все ему должны угождать, служить, который самостоятельно не может себя и в более прямом, более узком, в более широком смысле обслужить и сделать что-то важное в своей жизни. Растет инфантильный, эгоистичный мужик, от которого толку потом ни проку, ну, пожалуй, совершенно никакого не будет. Еще... Одна ситуация, с которой часто приходилось сталкиваться и о которых порой слышишь со стороны мужчин, когда они вырастают и приходят на консультацию, и со стороны а, семей, о том, что порой к мальчикам со стороны отцов имеет место какое-то очень жесткое отношение, которое имеет под собой такую неоправданную формулировку, что чем жестче буду относиться, к своему парню растущему, тем больше вероятность, что он вырастет настоящим мужиком. Так вот, господа, это совершенно неправильно. Если вы к своему сыну проявляете агрессию, давите, подавляете, постоянно указываете ему, что он должен делать, когда он должен делать, как он должен что-то делать, то он совершенно не привыкнет доверять себе и каким-то своим, ну вот в хорошем смысле, агрессивным, активным, самостоятельным импульсом. Он постоянно будет ждать какого-то руководства, идущего сверху. И в этом случае опять-таки вырастают мальчики, которые не уверены в себе. Они боятся своей агрессии, потому что папа был очень агрессивен по отношению к ним, и они всегда боялись его реакции. Это мальчики не самостоятельные, которые ждут постоянного руководства со стороны, которые не уверены в себе, и когда они выходят во взрослую жизнь, она для них является очень непонятной странной структурой. Хорошо, если они оказываются где-нибудь в армии или в спорте, ну, там им удобно, там есть границы, там есть некий устав, они более-менее там адаптированы. Но если они уходят в жизнь, где границ нету, где они сами должны определять свое развитие, свое какое-то движение, то такая жизнь вызывает у них тревогу, и исходы из этого, увы, всегда очень печальные. Либо какие-нибудь ипохандрические расстройства, они прячутся и начинают выдумывать себе несуществующие болезни. Либо они элементарным образом спиваются, потому что в алкоголе они находят покой и успокоение. Подведем некий итог. Значит, если вы воспитываете мальчика, и вы папа, и у вас, слава богу, полноценная семья, не забывайте идти за ним и давать ему ту активность и то отражение активности, которое ваш малыш, подрастающий уже потом парень требует. Поддерживайте его, но не решайте за него. Если вы мама и воспитываете мальчика без отца, не забывайте создавать у этого ребенка некий позитивный образ мужской фигуры, на который он может опираться, чтобы он понимал, что такое мальчик вообще и мужчина в последующей жизни. И не делайте за него все, пусть он сам приучается к самостоятельности. Если а, вы отец и воспитываете мальчика, не давите на него, дайте возможность ему самому опереться на свои границы, на свое «я», на свою агрессию, чтобы он мог нормально развиваться и нормально доверять своим активным агрессивным импульсам. И ради Бога, не создавайте из ребенка того самого Бога. Дайте возможность ему самому познавать мир. Не делайте за него, не возносите его на пьедестал, не растите вот этого непонятного странного монстра, который, вырастая, не будет видеть и понимать каких-то границ вообще, в принципе, и себя, и жизни его окружающей. Я желаю воспитать вам настоящих мужчин. Подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков.